நாளிலே நாம் தியானத்திற்கு எடுத்துக் கொண்டதான வசனங்களை நாம் வந்து பார்க்கலாம் அது மனிதனுடைய இருதயமும் அதனுடைய நினைவுகளும் அப்படின்ற அந்த தலைப்புல நாம் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு ஆதாரமாக மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே எழுதப்பட்டதான அந்த வசனங்களை நாம் மீண்டும் ஒரு விசையாக பார்ப்போம் அதற்கு இயேசு நீங்களும் இன்னும் உணர்வில்லாதவர்களாக இருக்கிறீர்களா வாய்க்குள்ள போகிறதெல்லாம் வயிற்றில் சென்று ஆசன வழியாய் கழிந்து போகும் என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறியவில்லையா வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகள் இறுதியத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் அவைகளே மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படியெனில் இறுதியத்திலிருந்து பொருளாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதகங்களும் விவசாரங்களும் நேசித்தனங்களும் கலவுகளும் பொய் சாட்சிகளும் தூசணங்களும் புறப்பட்டு வரும் இவைகளே மனிதனை தீட்டுப்படுத்தும் கை கழுவாமல் சாப்பிடுகிறது மனிதனை தீட்டுப்படுத்தாது இது நாம் வந்து தியானித்து வரக்கூடியதான இந்த சீரீஸ்ல வந்து ஒரு மூல வாசனம் மூல வாசனங்களை வந்து வாசித்தோம் அதனால கர்த்தர் இங்கு ரொம்ப குறிப்பிட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவர்கள் வந்து அஹ் எதிலிருந்து புறப்பட்டு வருமா இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் அவைகளை மனதை தீட்டுப்படுத்தும் ஏன்னா இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியம் எல்லாம் ரொம்ப கடுமையான காரியங்கள் அவைகள் பொல்லாத சிந்தனைகள் கொலை பாதகங்கள் விபச்சாரங்கள் தேசித்தனங்கள் கலவுகள் பொய் சாட்சிகள் தூசணங்கள் இந்தபடியான சம்பவங்கள் அல்லது ஆக்ட் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவைகள் முதலாவது தோன்றக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து இருதயம் ஆகவே அந்த இருதயத்தை நாம் வந்து காப்பதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் வந்து பார்த்தோம் அது மாத்திரமல்ல இந்த இறுதியத்துடைய வாயிலாகிய அந்த கண்களை நாம் வந்து எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கடந்த கடந்த சீரீஸ்ல வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கு இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் ரெண்டு விதமான இன்சிடென்ட்டை வந்து வாசிப்போம் இந்த விதமான காரியங்களும் இறுதியத்திலிருந்து புறப்பட்டு வர வரக்கூடியதான காரியம் அது எப்படி ஒரு மனிதனை அழிவுக்கு நேராக உட்படுத்துகிறது என்பதை குறித்து நாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு சம்பவங்கள் பல ஏற்பாட்டில் ஒரு சம்பவம் மற்றும் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு சம்பவம் நம்முடைய வேதாகம புஸ்தகத்தை ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகத்திற்கு திருப்பிக் கொள்வோம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் அதிகாரம் ஐந்து வசனங்கள் 
இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரை ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வரை தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசாவின் வேலைக்காரன் கேயாசி என்பவன் அந்த சீரியன் ஆகிய நாகமான் கொண்டு வந்ததை இந்நாண்டவன் அவன் கையிலே வாங்காமல் அவனை விட்டுவிட்டார் நான் அவன் பிறகே ஓடி அவன் கையிலே ஏதாகிலும் வாங்குவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவன் மேல் ஆணையிட்டு நாகமானை பின்தொடர்ந்தான் அவன் தன் பிறகே ஓடி வருகிறதை நாகமான் கண்டபோது அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக ரதத்திலிருந்து குதித்து சுக செய்தியா என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் சுக செய்திதான் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் இரண்டு வாலிபர் இப்பொழுதுதான் இப்ராஹிம் மலை தேசத்திலிருந்து என்னிடத்தில் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு தாளந்து வெள்ளியையும் இரண்டு மாற்று வஸ்திரங்களையும் தர வேண்டும் என்று கேட்க என் எஜமான் என்னை அனுப்பினார் என்றான் அதற்கு நாகமான் தயவு செய்து இரண்டு தாளந்தை வாங்கிக்கொள் என்று சொல்லி அவனை வருந்தி இரண்டு தாளந்து வெள்ளியை இரண்டு கைகளில் இரண்டு மாற்று வஸ்திரங்களோடே கட்டி அவனுக்கு முன்பாக சுமந்து போக தன் வேலைக்காரரான இரண்டு பேர் மேல் வைத்தான் அவன் மேட்டாண்டிக்கு வந்தபோது அவன் அதை அவர்கள் கையிலிருந்து வாங்கி வீட்டிலே வைத்து அந்த மனுஷரை அனுப்பிவிட்டான் அவர்கள் போய்விட்டார்கள் பின்பு அவன் உள்ளே போய் தன் எஜமானுக்கு முன்பாக நின்றான் கேஆசியே எங்கே இருந்து வந்தாய் என்று எலிசா அவனை கேட்டதற்கு அவன் உமது அடியான் எங்கும் போகவில்லை என்றான் அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் ரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிற போது என் மனம் உன்னுடன் கூட செல்லவில்லையா பணத்தை வாங்குகிறதற்கும் வஸ்திரங்களையும் ஒலிவத்தோப்புகளையும் திராட்ச தோட்டங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குகிறதற்கும் இது காலமா ஆகையால் நாகமானின் குஸ்தரோகம் உன்னையும் உன் சந்ததியாரையும் என்றைக்கும் பிடித்திருக்கும் என்றான் உடனே அவன் உறைந்த மலை நிறமான குஸ்தரோகியாகி அவன் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போனான் என்பது யாவது ஒரு விஷயம் ஆண்டுடைய சமூகத்துக்கு நேராய் நம்மை தாழ்த்தி செவிப்போம் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோகத்தினாவே இந்த நல்ல இரவுகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆண்டு ஒரு அப்பா பைபிள் ஸ்டடி கர்த்தாவே உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் கர்த்தாவே உங்களுடைய வசனங்களை தியானிக்கும் பொழுது கர்த்தாவே அப்பா நீர் இடைப்பட்டு என் மத்தியிலே பேச வேண்டுமா சேமிக்கிறோம் இந்த ஆண்டு ஒரே அப்பா ஸ்தோதரம் கர்த்தாவே இந்த தியானத்தின் ஆரம்ப முதல் முடிவு மட்டும் உம்முடைய இணையற்ற தெய்வ பிரசனம் எங்கள் ஒவ்வொருவரும் நிறைக்கத்தக்கதாக நான் கெஞ்சி மண்டாந்துகிறேன் ஆமேன்ாமே <laughs> அப்படியென்றால் இந்த சம்பவம் ஒரு மனிதனுடைய பொருளாசையின் விளைவை வந்து இங்கே காண்பிக்கிறது நாம் இந்த சம்பவத்தை நன்கு படித்திருக்கிறோம் நிறைய முறைகளிலே நிறைய தடவைகளே நம்ம வந்து படித்திருக்கிறோம் இங்கே சீரிய தேசத்தனாகிய நாகமான் என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த மனிதன் அவன் வந்து சீஃப் கமாண்டர் அவனுடைய நாட்டுல சோ அவன் என்ன பண்றான் அவன் எப்படியாகும் தன்னுடைய குஷ்டகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொல்லி எதையோ வந்து முயற்சிகளை அவன் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்போது அவனுடைய வீட்டுல ஒரு இஸ்ரேல் தேசத்து பெண் அங்கே இருக்கிறாள் அந்த இசைவில் தேசத்து பெண் வந்து சொல்லுகிறார் தன்னுடைய எஜமான் கஷ்டப்படுகிறதை பார்த்து நீ என்ன செய்யணும்னாக்க இஸ்ரோவேலுக்கு வந்து போ இஸ்ரோவேல் தேசத்துக்கு போ அங்க இன்னொரு இடத்துல போ என்று சொல்லி ரொம்ப அழகாக அந்த சிறுமி வேலைக்கார சிறுமி அங்கே அவனுக்கு சொல்லுகிறார் 
அவனுடைய சொல்லை கேட்டு ராஜாவின் இடத்துல அவனும் அசிரி ராஜாவின் இடத்துல கடந்து வந்து அவன் சொல்லுகிறான் இப்படியாக நான் போக வேண்டும் அங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே யாரோ ஒரு திருக்க தரிசு இருக்கிறார் அவரிடம் சென்று என்னுடைய இந்த சுகத்திற்காக நான் அவரோட வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் அவர் எனக்கு சுகம் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நினைக்கிறான் ராஜாவு நிருபங்களை எழுதுகிறார் அசிரி தரிசித்த ராஜா அந்த இசுவில் தரிசித்த ராஜாவுக்கு அந்த நிருபம் எங்கு வருகிறது தவறான ஒரு கைக்கு வருகிறது அங்கே தீர்க்க தரிசிக்கு அந்த கடிதம் போகாதபடிக்கு அங்கே ராஜாவுக்கு எழுதப்படுகிறது இந்த ராஜா என்ன செய்கிறார் அந்த இதை பார்த்துட்டு நான் இவனை குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன தேவனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து இது ஏதோ வந்து போர் முகாந்திரத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் இந்த ராஜா திட்டமிட்டு இந்த மாதிரியான காரியத்தை வந்து பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கஷ்டப்படுறான் அப்ப அந்த நேரத்தில் அதை பார்த்து அதை கேள்விப்பட்டு இந்த விஷயம் வந்து அங்கே எலிசா என்கிறதான ஒரு அருமையான தேவ மனுஷனுக்கு தீர்க்க தரிசிக்கு இந்த விஷயம் செல்கிறது அப்பொழுது அவன் அந்த இசைவு தேசத்து ராஜாவை நோக்கி சொல்லுகிறான் நீ அவன் என்னிடத்துல அனுப்பு நான் முக்கியத்தை பார்த்துக்கிறேன் நீ எதுக்கு சலங்குற இசைவுல ஒரு தீர்க்க தரிசி ஒரு தேவன் இப்படி இருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ளட்டும் ஆசிரிய தேசத்து மக்கள் தேவன் அறியாத மக்கள் இந்த தேவன் எறியாத மக்கள் சில காரியங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்கள் பிரயாசப்பட்டு வருகிறார்கள் பல மைல் வந்து பிரயாசப்பட்டு அவன் வருகிறான் கடைசியில வந்து இங்கே எலிசா என்கிறதான அந்த தீர்க்க தரிசனோட வீட்டுக்கு வருகிறான் அங்கே பார்த்து அவன் வந்து கேட்கிறான் சரி எலிசா அவனோட வீட்டுக்கு நான் கடந்து செல்கிறேன் அப்ப வந்து எலிசா எனக்கு வந்து இறங்கி வந்து ஓடி வந்து என்னை வரவேற்று நான் கொண்டு வந்திருக்க பொருள்லாம் வாங்கிட்டு என்னை வந்து ஆசிர்வதிச்சு எனக்கு தலையில கைவிட்டு ஜவம் பண்ணி என் குஸ்லுகளுக்கு இடத்துலாம் தடவி அவர் வந்து எனக்கு ஜவம் பண்ணி எனக்கு உடனே வந்து எனக்கு சோகம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து இவன் பிளான் பண்றான் அந்த மாதிரி இருதயத்துல ஆனா அவனுடைய பிளான் படி அங்க எதுவுமே வந்து நடக்கல அவனை பார்க்க கூட இல்ல கடைசியில வந்து எலிசா எலிசா வந்து என்ன சொல்றாரு அப்பா நீ போயிட்டு ஆஹ் இந்த மாதிரி வந்து நாமன் வந்திருக்கிறது வந்து எலிசாவனுடைய வேலைக்காரி வேலைக்காரன் வந்து அவன் பேர் கேயாசி அவன் வந்து சொல்றான் நீ போயிட்டு ஏழு தர நீ வந்து ஸ்நானம் பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான் ஏழு தரம் யோர்தானில போய் ஏழு தரம் ஸ்நானம் பண்ணு அப்பொழுது வந்து உன் மாம்சம் மாதிரி நீ சுத்தமாவா என்று சொல்ல சொல்றான் எலிசா வந்து போகலாம் இல்ல அவனுக்கு பாக்கவும்லாம் இல்ல ஏழு தரம் போய் வந்து நீ ஓர் நாள் வந்து ஸ்நானம் பண்ண அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுது ரொம்ப கோவப்பட்டு வந்து வந்து திரும்பி போறான் என்ன என்னோட தேசத்தில் இல்லாத வந்து நதிகள்லாம் இங்க வந்து இருக்க போது இந்த யோர்தான் ஆப்னாவும் பர்பாரும் வந்து இதை காட்டிலும் பெட்டரான வந்து இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட தேசத்தை அவன் வந்து அவன் கம்பேர் பண்றான் அப்ப அவங்க ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து அவனுக்கு சமாதானம் பண்றாரு இதோட கடினமான காரியத்தை செஞ்ச சொல்லியிருந்தா நீங்க வந்து செஞ்சிருப்பீங்க இல்லையா நீங்க வந்து ஏன் இந்த தீர்க்க தரிசி சொல்றதுக்கு நீங்க வந்து அஹ் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மனசு மாறி கடைசியில வந்து யோர்தானில போயிட்டு ஏழு தரம் மூழ்கிறான் மூழ்கும் பொழுது அவனுடைய அந்த மாம்சம் குஷ்ட ரோகம் பிடித்ததான அந்த மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் அங்க சுத்தமாகிறதான ஒரு அதிசயத்தை அவன் பார்க்கிறான் அந்த அதிசயம் உண்மையாகவே அவனுடைய மனதில ஒரு மறந்திரும்பதலை கொடுக்கிறது அவனுக்கு ஆனால் நடக்கிற சம்பவங்கள் அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இவனுடைய மனம் திரும்புதனால இவன் வந்து தேவனுக்கு வந்து ஏதாவது காணிக்கை செய் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருக்கு கருத்துல வந்து அவன் சொல்றான் அந்த மாதிரி ஒரு காணிக்கை நீங்க வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து அழகா வந்து சொல்றாரு திருக்கு தரிசி அதற்கு நான் வாங்குகிறது இல்லை என்று கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் வாங்க வேண்டும் என்று அவனை வருந்தினாலும் தட்டுதல் பண்ணிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு ரெக்வஸ்ட வந்து சொல்றாரு ஒரு நாமான் சரி நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அந்த ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னாக்க வந்து அவன் அவனே சொல்றான் அவனோட மனது மாறினாலும் சொல்றான் இனி கர்த்தருக்கே அல்லாமல் அந்நிய தேவர்களுக்கு சர்வாங்க தகனத்தையும் பழியும் செலுத்த மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான் அப்ப ஒரே ஒண்ணு வந்து என்னுடைய அரசருக்கு மட்டும் 
பயணம் செய்யணும் அப்படின்னாக்க வந்து என்னுடைய கிங்க் மட்டும் நான் வந்து நான் போயிட்டு அவருடைய கோயிலுக்கு போகும் பொழுது நான் அவர் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுக்கு மட்டும் என்ன வந்து மன்னிங்க அந்த குதிர கோவில் போறோம் நேரம் அப்படின்றான் சரி நீ போ சமாதானத்துட்டு போ அப்படின்றான் இவனும் போறான் சோ இந்த சமயத்துலதான் இந்த சம்பவம் எல்லாவற்றையும் வந்து எலிசாவனுடைய அந்த வேலைக்காரன் கே ஆசி அவன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் அவன் கண்கள்ல அவ்வளவு பொருளும் வந்து படுகிறது நாமன் கொண்டு வந்த அந்த உன்னதமான அந்த துணிகள் மற்ற வெகுமானங்கள் அவன் கொண்டு வந்த வெள்ளி பொன் பணம் இதெல்லாம் வந்து கேஎஸ் இந்த கண்கள்ல படுது இப்படி வந்தவன் வந்து ஒண்ணும் வாங்காதபடிக்கு இவர் விரட்டி விடுறாரே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றது ஊழியம் இந்த ஊழியத்துல வந்து என்ன அவ்வளவு காசு வருது வர்ற காசையும் வந்து இவர் விரட்டி விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதனால எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்க போது இவர்கிட்ட இருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஆவிக்குரிய விதத்துல அவன் அந்த மேன்மைகளை எண்ணி பார்க்காதபடிக்கு உலக பிரகாரமாக அவன் வந்து எண்ணுகிறான் அவனுக்குரிய அந்த லாபம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலிசாவிட்ட நான் எலிசாவின் இடத்துல நான் வந்து ஒர்க் பண்றதுனால எனக்கு என்ன லாபம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உலக பிரகாரமாகவே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நாளும் அதனாலதான் வந்து வரக்கூடிய அந்த பொருள்கள் அந்த பலங்கள் அந்த காசுகள் இதெல்லாம் அவனுடைய கண்ணை பறிக்குது அவனுக்கு இலையாவிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தேவனோடு கூட அந்த ஒரு உறவு இல்லை எலிசாவுக்கு இருந்து அந்த தேவ உறவு இந்த கேஆசின் இடத்துல வந்து இல்ல பாருங்க எலிசாவோட இருக்கிறான் ஆஹ் எலிசாவின் மூலமா அற்புதங்கள்லாம் வந்து நடக்கிறத வந்து அவன் பார்க்கிறான் எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள்லாம் வந்து நடக்குது ஆனாலும் வந்து இவனுடைய மனதுல அந்த ஒரு விசுவாசமே வந்து வரல இன்றைக்கு பல தரப்பட்ட மக்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பல பிரிஸ்டஸ்ட வந்து அவங்க வந்து வேலை செய்வாங்க வேலை செய்வாங்க அது வந்து மினிஸ்டர்ல கூட வந்து இருப்பாங்க ஆனா அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அந்த மினிஸ்டர் மூலமாக ஏதாவது வந்து ஆதயத்தை தேட வேண்டும் உலக பிரகாரமான ஆதயத்தை அந்த மினிஸ்டர் மூலமா தே தேடணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த மெயின் மினிஸ்டர் செய்யறவங்களுக்கும் செய்யறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்குன்னாக்க அந்த உறவுல கொஞ்சம் கூட வந்து இவங்களுக்கு வந்து இருக்காது அவங்க அவங்க மூலமா கருத்தை செய்யக்கூடிய அந்த அற்புதங்களை வந்து பார்ப்பாங்க நோயாளிகள் சுகமடைகிறத பார்ப்பாங்க நிறைய பேர் பிளஸ்ஸிங் ஆகிறத பார்ப்பாங்க ஆனா அவங்களோடே தான் இருப்பாங்க அவங்க ஜெயிக்கிறத பார்ப்பாங்க ஆனா வந்து அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது அந்த தேவ உறவுக்குள்ள வர முடியாதபடிக்கு இந்தபடியான உலக பிரகாரமான காரியங்கள் அவங்களை வந்து தடுத்து போட்டிருக்கும் பாருங்க அன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய எல்லா சீடர்களோடும் வந்து இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்துவோட தான் வந்து அந்த யூதாஸ் காரியத்தும் வந்து இருந்தான் ஆனா பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வந்து தேவனோ இயேசு கிறிஸ்து மினிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாரு அதே சமயத்துல தேவனோடு கூட ஒரு உறவை வைத்து கொண்டு இருந்தான் அந்த உறவை வந்து அனுதினமும் வந்து அவன் பாக்குறான் கர்த்தர் வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தனி இடத்துக்கு போய் ஜபம் பண்றதை பாக்குறான் அதிகாலையில இருந்து போய் ஜபம் பண்றதை பாக்குறான் நோயாளிகளை சொஸ்தப்படுத்துறத வந்து பாக்குறான் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட தான் வளம் வந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அவனுக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஒரு உறவு இல்லாத சூழ்நிலை அவன் பாக்குற ஒரு ஆளை வந்து கண் கூடாவே வந்து ஒரு மாடலா வந்து பாக்குறான் ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருக்கிறான் பட் இருந்து என்ன செய்யறான் உலக பிரகாரமான அந்த பொருளாசைக்கு அந்த யூதாஸ் என்ன செய்யறான் அடிமணியான் பிசாசுக்கு அங்க இடம் கொடுக்குறான் அந்த பொருளாசைன்றது வந்து ஒரு பிசாசு அந்த பொருளாசைக்கு வந்து இடம் கொடுக்க கொடுக்க என்ன பண்ணும் அது தேவனோடு கூட உறவு வைக்காத படிக்கி அந்த உறவை சுத்தமா கட் பண்ணிடும் நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு சின்ன பொருளாசை தானே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம் ஆனா அந்த சின்ன பொருளாசை ஒரு சிறிய ஒரு ஒரு சிறிய பொருளின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசை அங்கேயே அது தேவனுடைய உறவை தேவனுக்கு நமக்கும் உள்ள உறவை அது கட் பண்ணி விடுகிறது ஏன்னா பொருளாசை வந்து தேவனிடத்துல இருந்து வருகிற காரியம் அல்ல பொருளாசை பிசாசின் இடத்துல இருந்து வருகிறது ஸோ பிசாசின் இடத்துல இருக்கு வர இருந்து வரக்கூடிய அந்த சரக்கு உரத்தின் இடத்துல போகும் பொழுது அங்கே தேவ உறவு பாதிக்கப்படுகிறது அங்கே உலகம் இந்த பொருளாசை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் கத்துடைய நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இப்படிப்பட்டதான இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்களிலே மேன்மைகளிலே பொருளாசையின் காரியங்களிலே நாம் வந்து 
சிக்கிக் கொள்ளப்படாத படிக்கு தேவனோடு உள்ள அந்த உறவு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாள் நம்ம சீர்த்து பார்க்கணும் ஒரு சின்ன காரியம் தேவனுக்கு நமக்கு உள்ள அந்த உறவை துண்டித்து விடும் பன்னிரண்டு சீசர்கள் பதினோரு சீசர்களும் வந்து முக்கி தக்கி வந்து அடரோடு வந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பன்னெண்டாவது சீசர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் வந்து அவனுக்கு அவன் அவனுக்கு அவனுக்கு ட்ரெஷர் தான் அவன் ட்ரெஷர் தான் இருந்தான் அவனுடைய இதுல வந்து ஏதாச்சும் ஆயிரத்தி படுத்தினாக்க வந்து இவன் தான் பணப்பை பணப்பை இவன் கையெழுத்துல வந்து இருந்தது சர்ச்சில அல்லது மினிஸ்ட்ரில யாருக்காச்சும் பரப்பை கையில இருந்துச்சுனாக்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தே ஆர் சோ மச் வல்லரபுள் அட்டாக் ஃபார் சைட்டர் அந்த பொருளாசைக்கு அதை கொண்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்களுடைய இருதயத்தை பிசாசு எப்படியாச்சும் வந்து கரைப்படுத்த வந்து பார்ப்பான் ஆனா அங்க தேவ உறவு இருக்கும் பொழுது அந்த பொருளாசைக்கு இடம் இல்லை பொருளாசை இருந்துச்சுனாக்க தேவ உறவுக்கு வழியும் கிடையாது இப்படித்தான் வந்து இந்த கே ஆசையினுடைய வாழ்க்கையில இங்க வந்து நடக்குது அவன் வந்து தீர்க்கதரிசியோடைய இருக்கிறான் ஆனா தீர்க்கதரிசியோட இருந்தும் அந்த தீர்க்கதரிசிக்கும் கடவுளுக்கும் இருந்த அந்த உறவை வந்து அவன் பெரிதா நினைக்கவில்லை தீர்க்கதரிசி மூலமா கடவுள் செய்து செய்கின்றதான அந்த அற்புதங்கள் அவர் அவரிடத்துல வந்து வாழ்கிறார் அப்படின்ற அந்த காரியத்தை கண்கூடாக பார்த்திருந்தோம் அதை நம்ம வந்து வேலியபுளா மதிப்பிடல அந்த மே வேலியபுளா மதிப்பிடாத படிக்க அவன் போனதுனால அந்த உறவை தேவ உறவு அந்த திருகுதரிசிக்கு இருந்ததை அவன் வேலியபுளா என்னதுனாலே அவன் என்ன செய்யறான் அவனுக்கு உலகத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் அவனுக்கு வேலியபுளா மாறிடுது இன்னைக்கு நம்மிடத்துல வந்து தேவ உறவு எப்ப நமக்கு வேலியபுளா தெரியல அப்படின்னாக்க அன்னைக்கு வந்து உலகத்தின் காரியங்கள் நமக்கு பெரியதாக தோன்றிவிடும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் அதனுடைய வேல்யூ வேல்யூவை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப என்ன பண்ணுவோம் மதிப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் என்கிட்ட வந்து இவ்வளவு லேண்ட் இருக்குது இவ்வளவு சொத்து இருக்குது இவ்வளவு பணங்கள் இருக்குது நகையில இருந்து வரக்கூடிய காசு இவ்வளவு இருக்குது ஸோ இவ்வளவு பணம் இருக்குது இது எனக்கு இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு போதுமா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு போதுமா இப்படி பல தலைமுறைகளுக்கு வந்து நாம் வந்து சொத்து சேர்த்து வைக்கிறதுல தான் வந்து இருக்கிறவங்க ஒளிய தேவ உறவை பற்றி அக்கறைப்படுகிற காரியத்துல தேவ உறவுல நாம் வந்து பெறப்பட வேண்டிய காரியத்துல நாம் கண் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாய் போயிடுது அதை வேல்யூ பண்ணுகிறது தேவ உறவுன்றது வந்து ஒரு இன்விசிபிளான காரியம் அந்த இன்விசிபிளான காரியத்தை வேல்யூ பண்ணுகிறத வேல்யூ பண்றதுக்கு ஆவிக்குரிய கண்கள் நம்ம கிட்ட வந்து வேணும் அந்த ஆவிக்குரிய கண்கள் யார் தர முடியும் பரிசுத்தாமையோடு தர முடியும் அந்த தேவ உறவுக்குள்ள இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஆவிக்குரிய கண்கள் இருக்கும் அப்ப வந்து அந்த தேவ உறவு நமக்கு பெருசா தெரியும் ஆனா அந்த இன்விசிபிளான அந்த ட்ரெஷர் ஆகிய தேவ உறவு நமக்கு வந்து தெரியல கண்களுக்கு தெரியல அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க அங்க உலகத்தின் கண்கள் நமக்குள்ள இருக்கிறது ஆவிக்குரிய கண்கள் இல்லாதபடிக்கு உலகத்தின் கண்கள் இருக்கிறது அந்த உலகத்தின் கண்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம் அங்க தேவ உறவை நம்ம பார்க்க முடியவில்லை தேவ உறவு நமக்கு பெருசாக தெரிய மாட்டேங்குது அதனால என்ன செய்யறோம் நம்ம போயிட்டு உலகத்தின் காரியங்கள் உலகத்தின் ஆசைகள் உலகத்தின் பணங்கள் என்று சொல்லி உலகம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மேன்மைகள் பதவிகள் பணங்கள் போன்ற காரியத்திலே நாம் நாட்டம் செலுத்தி விடுகிறோம் இங்கே இந்த கே ஆசையும் அப்படித்தான் சொல் செய்யறான் அவனுக்கு வந்து தீர்க்க தேசிய இடத்திலிருந்து இது எலிசா தீர்க்க தேசிய இடத்தில் இருந்த மற்ற காரியங்கள் பெருசா தெரியவில்லை தெய்வ காரியங்கள் பெருசா தெரியவில்லை அவங்க எலிசா தீர்க்க தேசிய பார்க்க விடுகிற அந்த ஆட்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெகுமானத்துலதான் இவனுக்கு வந்து மனசு போகுது அப்படித்தான் இன்றைக்கு நாமல் வரும் பொழுதும் நாமத்தில இருந்து என்னத்தை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஓடுறான் நல்ல அருமையா நம்ம வந்து வாசிய கேட்ட இந்த சம்பவங்கள் இருந்து அஹ் இருபதுல இருந்து அந்த இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் வரைக்கும் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல அடுத்த நாமத்துக்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக நாம் நம்ம இங்கே வந்து ஆராய்ந்து பார்ப்போம் சோ இந்த கேஆசி இங்க பொருளை வாங்கினதற்காக அவன் வந்து தண்டிக்கப்படவில்லை நாம இடத்துல அவன் வந்து பொருளை வாங்கிட்டான் அப்படின்றதுக்காக அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து குஷ்டம் வந்து வரவில்லை நல்ல இது இந்த காரத்தை நீங்க வந்து மெடிடேட் பண்ணீங்கனாக்க வந்து தெரியும் இவன் போயிட்டு நாம இடத்துல போயிட்டு சொல்றான் என்ன சொல்றான் வந்து ஐயா எனக்கு வந்து ரெண்டு மாத்து வஸ்திரங்களையும் ஒரு தாள் அந்த வெள்ளியும் கொடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டிருந்தானாக்க அவன் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கவே மாட்டான் ஆனா அவன் யார சொல்லி கேட்கிறான் ஒரு தாழ்ந்து வெள்ளியையும் ரெண்டு மாற்று வஸ்திரங்களும் தர வேண்டும் என்று கேட்க என் எஜமா என் எஜமான் யார் எஜமான் யார் இங்க எலிசா எலிசா என்னை அனுப்பினார் என்றான் 
ஆனா எழுச்சாலும் இந்த வார்த்தையில இங்க என்ன இருக்கு தெருக்கு தரிசன வார்த்தைகள் பதினாறாவது அறியாதத்துல நான் வாங்குறதுல இருந்து கற்றுக்கு முன்பாக அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் எலிசா வந்து ஏற்கனவே வந்து ஆண்டோட நாமத்துல நான் சொல்றேன் உன் பொருள் வாங்குறதுல நீ போகலாம் அப்படின்ட்டு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கான்கிரீட்டா சொல்லிட்டாரு ஆனா இங்க அவன் வந்து நாமண்ட பொய் சொல்லுகிறான் நாமண்ட அந்த பொருளாசின் மேல இருந்த அந்த ஆசைனாலே பொருளின் மேல இருந்த அந்த ஆசைனாலே அவன் எங்க பொய் சொல்ல துணிக்கிறான் பொய் சொல்ல துணிந்து அப்படி எலிசாவின் மேல எலிசாவினுடைய நாமத்தை எங்க சொல்றான் தேவ மனுஷனுடைய நாமத்தை அவதூறாக சொல்லக்கூடியவனுக்கு என்ன தண்டனை என்பதை வந்து இங்க பார்க்கணும் நம்ம அடுத்ததாக நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இவன் அந்த பொருள் எல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வர்றான் பாருங்க அவன் வந்து ஒரு தாளந்து வெளியே தான் வந்து கேட்கிறான் இந்த நாம என்ன செய்யறாருனாக்க ரெண்டு தாளந்து வெளியே வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி கையில வந்து கொடுக்குறாரு ரெண்டு தாளந்து எனக்குரிய ஒரு தாளந்து வெள்ளி அப்படின்னாக்க வந்து முப்பத்தி மூணு கிலோகிராம் முப்பத்தி மூணு கிலோ வெள்ளி ஒரு தாளந்து வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பவுண்டு ரெண்டு மடங்கு வந்து வாங்கிட்டு வந்து வர்றான் அந்த கேட்ட வசதிகளை வாங்கிட்டு வர்றான் வாங்கிட்டு போய் வச்சுட்டான் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நேராக எழுசா பார்க்க வந்து வர்றான் எழுசாட்ட போயிட்டு வந்து நாங்கள் என்ன சொல்றான் பாருங்க பின்பு அவன் உள்ளே போய் தன் எஜமானுக்கு முன்பாக நின்றான் கேயாசியே எங்கிருந்து வந்தா என்று எழுசா அவனை கேட்டதற்கு அவன் உமது அடியான் எங்கும் போகவில்லை என்றான் கேட்டீங்களா அடுத்த போய் முத நாமண்ட சொன்னான் ஒரு பொய் என்ன எளிசா தான் வாங்கிட்டு வர சொன்னாரு எனக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு வாங்கிட்டான் இங்க ரெண்டாவது பொய் வந்து வருது பாருங்க அவன் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வீட்டுல போய் வச்சுட்டு அந்த அந்த வெள்ளி அந்த மற்ற காரியங்கள்லாம் கொடுத்து ஆட்களையும் வந்து அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு அடுத்து இவ அவனுடைய எஜமா யாரு ஆஹ் எலிசா கிட்ட போய் நிக்கிறா எலிசா கிட்ட போய் நிக்கிறான் இவன் நிக்கும் பொழுது வந்து எலிசா கேட்கிறாரு எப்பா எங்கப்பா போயிட்டு வந்த அப்படின்ட்டு அல்லது எங்கிருந்து வந்தான்னு கேட்கிறாரு நான் எங்கேயுமே போகலையே அப்படின்றா ஒரு தீர்க்க தரிசின இடத்துல அவன் வந்து போய் சொல்லுகிறான் தீர்க்க தரிசின இடத்துல தெய்வமுடைய ஆவியான் ஒரு இருக்கிறார் என்பதை தெய்வமுடைய ஆவி அந்த தெய்வ மனுஷனுக்குள்ளே வாழ்கிறது என்பதை அவன் அறியாத படிக்கி அவன் அந்த உறவு இதெல்லாம் பெருசா நினைச்சிருந்தானாக்க தேவ ஒரு பெருசா நினைஞ்சி நினைச்சிருந்தானாக்க இதோடைய அந்த கான்சிக்வன்சஸ் அவன் வந்து கொஞ்ச நாச்சு வந்து நிதானித்தார் இருந்திருப்பான் அப்ப சொல்றாரு தெருக்கு தரிசி இவனை பார்த்து அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் இரு தன் ரதத்திலிருந்து இறங்கி திரும்புகிற போது என் மனம் உன்னுடனே கூட செல்லவில்லையா பணத்தை வாங்குறதற்கும் வஸ்திரங்களையும் ஒளிவ தோப்புகளையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரர் வாங்குறதுக்கு இது காலமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு சாபத்தை வந்து போட்டுறாரு நாகமான் குஷ்டரகம் ஒன்னு ஒன்ன மாத்திரம் இல்ல உன் சந்ததியும் என்றைக்கும் பிடித்திருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி அங்க சொன்ன உடனே நா நாகமான் மேல இருந்த அந்த குஷ்ட ரோகம் இந்த கேயாசின் மேல வந்து விடுகிறது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பொருளாசை அங்கே ரெண்டு மனிதரிடத்துல பொய் சொல்ல வைக்கிறது ஒன்னு வந்து நாமான் இடத்துல அவன் பொய் சொல்லுகிறான் ரெண்டாவது தேவ மனுஷன் இடத்துல போய் சொல்லுகிறான் அந்த பொருளாசை எழும்பொழுதே இறுதியத்தில் அந்த பொருளாசை எழும்பொழுதே அந்த ஒழுங்க ட்ரீட் பண்ணியிருந்தா அவன் வாயிலிருந்து போய் வந்திருக்காரு இறுதியத்திலே அந்த பொருளாசை அவன் வளர விட்டதுனாலே அவன் பொய் சொல்ல சொல்லுகிறான் யார் இடத்துல இங்க தேவ மனுஷன் இடத்துல அவன் பொய் சொல்லுகிறான் ரெண்டு பேர் இடத்துல பொய் சொல்லுகிறான் அதுல ஒரு ஒருத்தர் வந்து சாதாரண ஆண்கள்ல அவர் ஒரு திருக்கு தரிசி தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிறதான ஒரு பாத்திரம் அந்த எளிசா தீர்க்க தரிசன இடத்துல வந்து அவன் பொய் சொல்லுகிறான் இந்த பொய் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வந்து கடந்து வருகிறது பாருங்க இந்த பொய் அவனை ரொம்ப ஒரு படுபயங்கரமான கான்சிக்வன்சஸ்ல வந்து விட்டுருது ஆகையினால இன்றைக்கு நாம வந்து சில காரியங்களை வந்து சிந்திப்போம் சிந்திச்சு சிலவிட்ட பேசும் பொழுது ரொம்ப நேக்கா பேசணும்னு சொல்லிட்டு வந்து சில நேரத்துல வந்து பொய்ய வந்து சொல்லும்படியா வந்து ஆயிடும் இன்னைக்கு சில பேருக்கு வந்து பொய் சொல்லும் பொழுது வந்து அது கொஞ்சம் கூட வந்து உண்மைக்கு வந்து துணிகிறது கிடையாது துணிகரமா வந்து பொய்களை வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய பொய்களை பேசுவாங்க சின்ன சின்ன காரியத்துக்கெல்லாம் எடுத்ததுக்கெல்லாம் வந்து பொய் சொல்லுவாங்க பொய் சொல்லுகிற அந்த நாவை வந்து கருத்தர் வந்து வேறோடு கூட அறுத்து போடுவார்கள் இருக்கு 
நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து ஆண்டோருக்கு விரோதமாக மனிதர்களுக்கு விரோதமாக எந்தெந்த காரியத்தில் நாம் வந்து பொய்களை வந்து சொல்லி இருக்கிறோம் எப்படி என்று நாம் வந்து யோசனை பண்ண வேண்டும் கத்துடைய நாமத்துக்கு மிகவும் உண்டாவதாக கர்த்தர் நமக்கு நிறைய காரியங்களை வந்து வைத்திருக்கிறார் ஆக குறைஞ்சிய விதத்துல அதனுடைய ஆசிர்வாதங்களை இந்த சின்ன பொய்கள் வந்து என்ன செய்யுமா கெடுத்து போடும் ஆகினால இந்த பொய்களை குறித்து இன்றைக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது வந்து உள்ளது உள்ளது என்றும் இல்லது இல்லது என்றும் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டோர் சொல்றார் இன்னைக்கு பொய் பேசுகிற நாவ நாவ வந்து கருத்தர் பார்த்தாருனாக்க அத ரொம்ப அருவு இருக்கிறார் ஆண்டவர் சோ நம்ம இடத்துல வந்து இன்றைக்கு பொய்கள் இரா இராதபடிக்கு நம்ம நாவு குறைஞ்ச விதத்துல நாம் எவ்வளவுக்குள்ள உண்மையை பேசுகிறோமோ அது நல்லது உண்மை பேச முடியாத சமயத்துல ஒருவேளை உண்மை பேச முடியல அப்படின்னாக்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க அட்லீஸ்ட் பொய் சொல்லாம இருக்கணும் பொய் சொல்லாம இருக்கணும் உண்மை சொல்லுகிறது என்கிறதானது ஒரு காரியம் ரெண்டாவது பொய் சொல்லாம இருக்கிறது ஒரு காரியம் உண்மை சொல்ல முடியலனாக்க அட்லீஸ்ட் பொய்யாவது சொல்லாம இருக்கலாம் அது எப்படி அப்படின்றீங்களா இப்ப எங்கேயாச்சும் நீங்க இப்ப ஒருத்தர் போன் பண்ணி கேட்கறாரு எங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க வந்து சப்போஸ் நீங்க வந்து வால்மார்ட்ல ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கிறீங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்க நண்பர் சொல்லியிருப்பாரு சும்மா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டத்தை பார்க்காது அப்படின்ட்டு ஆயா அந்த ஆள் போன் பண்ணிட்டாரு அப்போ என்ன சொல்றது வால்மார்ட்ல இல்ல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதா இல்ல வால்மார்ட்ல இருக்குன்றது வந்து உண்மை ஆனா நீங்க என்ன சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் பொய் சொல்லாம இருக்குன்னாக்க வந்து இல்ல நான் இப்ப வந்து நான் வெளியே இருக்கிறேன் நான் அட்லீஸ்ட் வந்து வர்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகும் நீங்க வெளியே இருக்கிறதுதான் வந்து உண்மை பட் அது வந்து ரொம்ப ஆழமான உண்மை கிடையாது பட் அதுல பொய் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஓகே அதுக்காக இப்படியே வந்து பழக வேண்டாம் ஆனா ஆண்டு நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கறது உண்மையை தான் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் எப்பொழுதும் வந்து உண்மை பேச வந்து கற்றுக்கொள்வோம் ஆண்டு இடத்துல திரும்பி வந்து பெற்று அதில் நம்ம வந்து நிலைத்திருப்போம் ஏன்னா பொய் பேசாமல் இருப்பது உண்மையை பேசுகிற காரியம் அது கருத்துடைய கேரக்டர் ஆவியானவர் நமக்குள்ளே உண்மையாகவே இருப்பார் என்றால் நம்முடைய வாயில் இருந்து பொய் பெறவாது ஏதாவது ஒரு சின்ன பொய் சொல்லிட்டா கூட வந்து ஆண்டவர் சும்மா விட மாட்டார் அதை வந்து ரெக்கன்சைல் பண்ண வந்து பார்ப்பார் ஆண்டவரிடத்திலும் சரி மனிதரிடத்திலும் சரி எப்பவுமே வந்து உள்ளது உள்ளது என்று இல்லது இல்லது என்று சொல்லிட்டோம்னாக்கா வந்து நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது எப்பவுமே என்னைக்குமே சமாதானம் அங்க பொய்யையும் மற்ற காரியங்களையும் துணைத்து சொல்லும் பொழுதுதான் வந்து அதுக்கு விசாரணை வரும் பொழுது ஒரு பொய்க்கு மேல இன்னொரு பொய் இன்னொரு பொய்க்கு மேல இன்னொரு பொய்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த இன்டெகிரிட்டியே இல்லாது போயிடும் ஆகினால நீங்க கேசுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட அந்த பொய் வந்து கடந்து வருகிறது பாருங்க பொய் கடந்து வருகிறது ஏன் எனக்கு இது ஒரு ஒரு கேள்வி வந்தது அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்துல யாராவது வந்து சுகம் இல்லாம இருந்து சுகமானாங்கனாக்க வந்து ஆசை இடத்துல போய் காண்பித்து பலி எல்லாம் செலுத்தி காணிக்கை எல்லாம் செலுத்துவாங்க அது ஏற்புடையதுதான் ஆனா இங்க அதே போலதான் இவன் குணமாயிட்டா மனம் திரும்பிட்டான் ஆண்டவரை ஏத்துக்கிட்டான் இசைவிலின் தேவனை வந்து ஏத்துக்கிட்டான் அந்த நாமால் ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடாக வந்து அவன் காணிக்கை கொண்டு வர்றான் அந்த காணிக்கை கொண்டு வரும் பொழுது திருக்கு தரிசன எடுத்து கொண்டு வரும் பொழுது அவர் அவர் வந்து வேணாம் மறுத்துடுறார் காணிக்கையை வந்து மறுத்துடுறாரு பாருங்க ஏன் இவன் வந்து ஒரு அந்நிய தேசத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மனுஷன் இசைவேல் தேசத்தினுடைய ஆள் கிடையாது இவன் வந்து இவன் இசைவேல் தேசத்தானு இல்ல இவன் வந்து புரஜாதியாக ஒரு மனுஷன் இவன் வந்து மனம் திரும்பி வந்து வந்திருக்கிறான் அவனிடத்துல வந்து இது பண்ணிட்டாரு வேணாம் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு எனக்கு அது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருந்தது அவன் கொஞ்சம் நேர்மையான ஒரு விஷயத்த தானே செஞ்சா அது ஏன் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் பண்ணவில்ல ஒருவேளை வந்து எலிசா வந்து அன்னைக்கு வாங்கி இருந்தாருனாக்க என்ன நடந்திருக்கும் எலிசா இவன் போய் வந்து எப்படி செஞ்ச ஒருவேளை வந்து எப்படி அது போயிருந்திருக்கும் அப்படின்னாக்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஹீலிங் வந்து இவ்வளவு பணம் கொடுத்து வந்து வாங்கின மாதிரி ஆயிருக்கும் எலிசாட்ட போனா இவ்வளவு காசு கொடுத்தா இந்த காரியத்தை சாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெண்ட் வந்து வந்திருக்கும் அன்னைக்கு பாருங்க 
எலிசா வந்து நல்லா வந்து தேவனை வந்து அறிந்து வைத்திருந்தார் தேவன் வந்து கிவர் அவர் வந்து ரிசீவர் கிடையாது தேவன் வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடியது வந்து ஒன்னே ஒன்னு ஆசீர்வாதத்தை தான் வந்து ஆராதனை தான் வந்து ரிசீவ் பண்ணுவார் ஜபங்களை ரிசீவ் பண்ணுவார் எந்த மனுஷனுடைய வந்து பொருளையும் பணத்தையும் வந்து அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ஆள் கிடையாது பணமும் பொருளும் வந்து மினிஸ்டிக்கு தான் வேண்டுமே ஒழிய தேவனுக்கு அது வேண்டிய ஒரு காரியம் அல்ல ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மினிஸ்டர்ஸ்ல சில பேர் என்ன எல்லாரும் இல்ல அன்பார்ச்சுனேட்டா ஒரு ஒரு சில மினிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க தன்னுடைய ஊழியத்திற்கு தேவனுடைய அந்த நன்மையான ஈவுகளை ஒருவேளை அவங்கள்ட்ட வந்து சில மரங்கள் வந்து செயல்படலாம் நல்ல ப்ரீச்சிங் இருக்கலாம் அந்த சாக்கு வைத்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க வரக்கூடிய அந்த விசுவாசிகள் ஏதாச்சும் வந்து பெனிஃபிட் அடை அடைவாங்க இல்லைன்னா அடைய வேண்டும் என் அடைய வேண்டும் என்றால் அவங்க அதை வச்சு வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து சில நேரத்தில் திரட்டல் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நான் வந்து வேலை டிவியில வந்து பார்க்கும் பொழுது இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஐ ஃபீல் தாயிண்டிங் எனக்கு நீங்க வந்து மணி அனுப்புங்க மணி அனுப்புனீங்கன்னா அனுப்புனீங்கனாக்க இந்த சீட் அனுப்புனீங்கன்னாக்க உங்களை கற்று ஆசீர்வதிப்பார் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து டெலிவிஷன்ல வந்து ஒளிபரப்புறதை வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் ஊழியத்திற்கு வந்து மணி தேவை உண்மைதான் அந்த ஊழியத்திற்கு வந்து கொடுக்கும் பொழுது அதை ஃப்ரீ வில்லாக உதாரத்துவமாக வந்து மக்கள் கொடுக்கணும் அதை வந்து வற்புறுத்தின் பேர்ல வந்து ஒரு மனுஷனிடத்துல இருந்து நம்ம வந்து வாங்கவே கூடாது இங்கே இயல்பா ஒரு அன்போடு ஃப்ரீ வில்லோடு நாம கொடுத்த பொழுதே அதை எலிசா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் ஆனா இங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் நிறைய பேர் என்ன செல்றாங்க சில இன்டர்லாம் வந்து செயல்படும் பொழுது அவங்க அப்படியே வந்து கிளைம் பண்றாங்க இப்ப இவ்வளவு இவ்வளவு கா காரியத்தை அனுப்பு இவ்வளவு அதை அனுப்பு இவ்வளவு பணத்தை அனுப்பு இந்த ஊழியத்துக்கு அந்த ஊழியத்துக்கு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஊழியக்காரர்கள் சிலவங்க என்ன சொல்றாங்க டைவர்ட் பண்றாங்க நான் இந்த சால் அனுப்புறேன் இந்த சிலுவை அனுப்புறேன் இந்த இதை அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு சில மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்பிச்சு மெட்டீரியல்ஸ் மேல வந்து மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரத்தக்கதாக வந்து அப்படியே வந்து காசுக்காக அதை வந்து நிறைய அப்படி தவறான உபதேசங்களை தவறான காரியங்களை வந்து கற்பித்து விடுகிறார்கள் ஆண்டவர் வந்து பா குணப்படுத்தணும்னாக்க வந்து அப்படியா குணப்படுத்துறார் ஒரு மனுஷனை பார்த்து புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம வந்து நிறைய பாக்குறோம் ஆண்டவர் எவ்வளவோ பேரை வந்து சுகப்படுத்துறார் எத்தனை பேர்த்த ஆண்டவர் காணிக்க வாங்கினார் இயேசு கிறிஸ்து எத்தனை பேர்த்த காணிக்க வாங்கினார் இயேசு கிறிஸ்து நூறு சதவீதம் மனுஷனாக இருந்தார் இந்த உலகத்துல நூறு சதவீதம் மனுஷனாக இருந்தார் அப்ப அவருக்கு ஆசை தேவைப்பட்டிருக்கிறது உண்மைதான் அவ்வளவு ஊழியன் செஞ்சு வந்து கிடைச்சல டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு போயிட்டு சீடனுக்கு பார்த்துட்டு வந்து நீ போ போயிட்டு வந்து இப்படி மீன் ஒரு மீன் உனக்கு கிடைக்கும் தூண்டில் போடும் மீன் கிடைக்கும் அதோட வாயை ஓப்பன் பண்ணி பாரு வெளியே போனா இருக்கும் நீ வந்து எடுத்து டாக்ஸ் கட்டு அப்படின்றார் ஆண்டவர் வந்து இவன் இவ்வளவு காசு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே வந்து ஹீல் பண்றதில்ல அப்படின்னாக்க எந்த ஒரு ஏழையான மக்களும் வந்து ஹீல் ஆயிருக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் வந்து ஒரு மனிதனுடைய இறுதியத்தை பார்க்கிறார் ஆனா மனிதனும் அவனுடைய முகத்தை வந்து பார்க்கிறான் அது ரொம்ப சரியா தான் இருக்குது அன்னைக்கு பெதஸ்தா குளத்தண்டையில பல வருடங்களாக அவன் வந்து சிக்கா இருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சொல்லிட்டு அவனை நினைச்சு ஆண்டவர் போறாரு அவனை பத்தி யாரும் வந்து ஆண்டவருக்கு சொல்லல இவன் வந்து குணப்படுத்துக்கணும்னு கேட்கல மற்றவர்கள் மாறி அவருடைய உள்ளத்துல அந்த காரியங்கள் அவருக்கு வந்து தென்படுகிறது இந்த மனுஷன் பல வருடங்களாக அவன் வந்து சிக்கா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவனை தேடி போறார் ஆண்டவர் நம்ம ஆண்டவர் அப்படி ஆளை தேடி போற ஆண்டவர் பணத்தை தேடி போற ஆண்டவர் கிடையாது பெஸ்டா குளத்தண்டையில வந்து பல வருஷங்களாக நீ பல வருஷங்களாக வந்து இந்த வியாதியில இருக்கிற பல வருஷங்களாக இந்த பிரச்சனையில இருக்கிற அப்படின்றத வந்து தேவன் அறிந்திருக்கிறார் ஒரு ஊழியக்காரன் உன்னை பத்தி அறிவதற்கு முன்னாடி கூட தேவன் உன்னை அறிந்திருக்கிறார் உன் பணத்தை வச்சு உன் வீட்டுக்கு ஆண்டர் வர்றது கிடையாது உன் படிப்பை வச்சு ஆண்டர் வீட்டுக்கு வர்றது கிடையாது உன் ஜாதி ஸ்டேட்டஸ் வச்சு ஆண்டர் வீட்டுக்கு வர்றது கிடையாது ஆண்டவர் தன்னுடைய ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை பார்த்து அவன் அவர் இறங்குகிற தேவன் 
மனிதனுடைய இருதயத்தில் இருதயத்தை பார்த்து அவர் இறங்குகிற தேவன் இந்த பிளஸ் பிரதஷ்ட குலத்தண்டைகளை இருந்தக்கூடிய அந்த வாலிபனை கண்டு அப்படியாக மனதுருகி அவர் வந்து கடந்து சென்று அங்கே அவனுக்கு அற்புதத்தை செய்கிறார் ஆண்டர் எவ்வளவு ஜென்டில் பாருங்க ஓனுன்னு ஒன்று சும்மா எந்திரிச்சு வந்து நீ அந்த எழுந்து நடா அப்படின்லாம் சொல்லல நீ சுகமடைகிறாயா அவர்கிட்ட வந்து ஜென்டிலா கேட்கிறாரு பாருங்க உனக்கு முதல் அந்த ஹீழ் வேண்டும்னு நினைக்கிறாயா அப்படின்றார் அப்புறம் விசுவாசிக்கிறாயா நீ எழுந்து நடா அப்படின்றார் ரொம்ப ஜென்டிலா ஹேண்டில் பண்றாரு அத்துடைய நாமத்துக்கு சகை உண்டாவதாக இன்றைக்கு ஊழியங்களிலே ஊழியங்களை செய்யக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் கடவுளுடைய அந்த இறக்கத்தை கடவுளுடைய அந்த ம அந்த மர்சியை என்ன பண்றாங்க ஒரு மெர்ச்சண்டிஸ் பொருளாக வந்து மாற்றி விடுகிறாங்க கர்த்தருடைய அந்த ரிச்சஸ்ட வந்து ரொம்ப சீப்பான ஒரு ட்ரெஷரா வந்து மாற்றி விடுறாங்க பாருங்க அவங்க எப்படி இருக்கு எழுதுற நிருபத்துல பதினோராம் அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வருஷம் இப்படியாக சொல்லுகிறது எபிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி ஆறு இனி வரும் பலன்மின் நோக்கமாக இருந்து எய்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் யார் எண்ணினான் எய்துள்ள பொக்கிஷத்தை பார்க்கலும் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வரக்கூடிய நிந்தையை நிந்தையே பாக்கியம் வந்து ஒருத்தர் நினைச்சிருக்கிறார் அவர் யார் அப்படின்னாக்கா வந்து மோசே மோசே அன்னைக்கு நினைச்சிருந்தாருனாக்கா வந்து அரண்மனையில வந்து ஜாலியா இருந்திருக்கலாம் அடுத்த ஃபேரோ கூட வந்திருக்கலாம் அவ்வளவு அதிகாரம் அவ்வளவு பொருள் அவ்வளவு இது ஆனா கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபட தன்னை வந்து ஒப்பு கொடுத்தார் ஸோ பொருளின் மீது வந்து அன்னைக்கு மோசை வந்து பொருளின் மீது மோசை கண் அன்னைக்கு வந்து கண் போகல அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கு மோசையை பற்றி இன்னைக்கு அவ்வளவு வந்து பேச வேண்டியது இருக்கிறது மோசின் மூலமாக வந்து கத்தர் வேதங்களை வந்து கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வளவு ஒரு உன்னதமான காரியங்கள் பாருங்க ஆண்டவருக்காக இந்த உலகத்தை நாம் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் பொழுது கரெக்டர் நம் மூலமாக மகிமைப்படுவார் இந்த உலக பொருளாசையின் காரியங்களை உலக ஆசையின் காரியங்களை பொக்கிசங்களை நாம் கிறிஸ்துவுக்காக துச்சம் என்று நினைக்கும் பொழுது அதிக பாக்கியத்தை கர்த்த நமக்காக வந்து வைத்திருக்கிறார் அதிக பாக்கியத்தை கர்த்த நமக்காக வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு பரிசுத்தாவது இடத்துல நாம் வந்து கேட்போம் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த கேஆசியை போல நான் எங்கேயாச்சும் நான் பொய் சொல்லியிருக்க கூடும் என்றால் என் பொய்யின் நாவை கர்த்தாவை மாற்றி போடும் இன்னி என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் உண்மை தவறு எதுவும் வந்து பேசக்கூடாது அவன் பொருளை வாங்கினதுக்காக தண்டிக்கப்படல பொருளை வாங்கினதுக்காக வந்து அவனுடைய சரீரத்துல வந்து அன்னைக்கு உறைந்த மலையை போன்ற குஷ்டகம்லாம் வந்து வரல அவன் தேவனுடைய மனிதனிடத்தை நாங்க வந்து பொய் சொல்றோம் அந்த பொருளாசை அவனை பொய் சொல்ல வைக்கிறது அந்த பொய்யானது அங்கே தண்டனைக்குரிய ஒரு பாவமாக மாறிவிடுகிறது அதனால பொய்யை நாம் வந்து யாரும் ரொம்ப லேசாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பொய் வந்து ஒரு தண்டனைக்குரிய ஒரு பாவம் அது அது வந்து ரொம்ப கவனமா வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா வந்து இருக்கணும் இன்றைக்கு அன்றைக்கு நாம் வந்து ஒருவேளை மினிஸ்ட்ரியில வந்து சில காலங்களில் வந்து அழைப்பு இருந்து பப்ளிக்கா இறங்கினா கூட நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு ஜவம் பண்ண ஜவம் பண்ணணும் அல்லது ஒருத்தருக்கு நம்முடைய பிரேயர் மூலமா ஹீலிங் நடந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த கணத்தை அந்த பூவளையும் வந்து ஆண்டவருக்கு செலுத்துவோம் அதனால ஒரு பொருள் வரும் நமக்கு ஆசிர்வாதம் வரும் ஒரு காணிக்கை வரும்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுல குறிப்பா வந்து இருக்கக்கூடாது நிறைய பேர் வந்து ஊழியர்க்கு ஊழியர் வந்து அப்படிதான் வச்சாங்க அன்னைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு குடும்பம் வச்சுனாக்கா போதும் இல்லை ஒரு அஞ்சு குடும்பம் வச்சுனாக்க போதும் பத்து குடும்பம் வச்சுனாக்க போதும் இவ்வளவு டைத்து கொடுத்தா போதும் காணிக்கை கொடுத்தா போதும் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஓடும் ஊழியக்காரர்கள் வாழ்க்கை ஊழியத்தை செய்ய நினைக்கிறவங்க இப்படித்தான் வந்து அப்படியே இடம் கூட்டிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறாங்க பொருளில் வந்து யார்கிட்ட இருந்து வாங்க நினைக்கிறாங்க விசுவாசத்துல இருந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க கர்த்தத்துல இருந்து வாங்கணுன்ற நினைப்பு வந்து இருக்க மாட்டேங்குது எல்லா ஊழியக்காரர்கள் சில ஊழியக்காரர்கள் அப்படிப்பட்ட ஊழியங்கள் வந்து பிரகாசிக்கிறது இல்லை பெரிய மாணவர்களே தேவ நம்மிடத்திலிருந்து எப்படிப்பட்டதான வந்து ஊழியத்தை வந்து எதிர்பார்க்கிறார் நம்மிடத்திலே தேவன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் நாம் ஊழியம் செய்யக்கூடாது தேவன் நம் மூலமாக ஊழியம் செய்யணும் தேவன் நம் மூலமா ஊழியம் செஞ்சாருனாக்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து இருக்காரு சரி ஆகினால இன்றைக்கு இந்த பொருளாசி வந்து பார்த்தோம் இந்த பொருளாசியில முக்கியமாக வந்து அந்த சிந்தனை இறுதித்துள்ள வரும் பொழுது அது பொய்யை வந்து 
அங்கே போட்டு விடுகிறது அந்த பொய்யை அவன் போட்டதுனால ரொம்ப ஒரு கொடுமையான ஒரு காரியங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கை நடக்கிறது பயங்கர கொடூரமான அந்த கான்சிக்வன்சஸை அவன் அங்கே சந்திக்கிறான் அந்த கேயாசின்கிறதான மனிதன் அடுத்ததாக ஒரு சம்பவத்தை பார்த்து நாம் வந்து முடிப்போம் அப்போ சில நடைபெறுகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரையான வசங்களை வாசிக்கிறேன் அப்போ ஸ்தலர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் அவனுடைய மனைவி சப்பிராலும் தங்கள் காணியாட்சியை விற்றார்கள் தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில வைத்தான் பேதுர் அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்தாவின் இடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன அதை விற்கும் முன்னே அது உன்னுடையதாக இருக்கவில்லையா இருக்கவில்லையோ அதை விற்ற பின்னும் அது கிரையும் உன் வசத்தில் இருக்கவில்லையோ நீ உன் இருதயத்திலே இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டவர் எண்ணம் கொண்டது என்ன நீ மனுஷரிடத்தில் தேவனிடத்தில் போய் சொன்னாய் என்றான் அனனியா இந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே விழுந்து ஜீவனை விட்டான் இவர்களை கேள்விப்பட்ட யாவரும் யாவருக்கும் மிகுந்த பயம் உண்டாயிடுச்சு ஒரு சம்பவத்தை இங்கு வாசிக்கிறோம் இதுவும் பொருளாசின் அடிப்படையில எழுந்த ஒரு காரியம் இதே சேம் சம்பவம் பழைய ஏற்பாட்டில் எப்படி வந்து கேஆசின் இடத்துல அந்த பொருளாசையான ஒரு இறுதியத்தை நினைவு பொய்யை வந்து பிறப்பித்ததோ சேம் பொருளாசை இங்கே அனனியா சப்பிரால் எனக்கூடிய இந்த ரெண்டு பேருடைய கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த பொருளாசையானது பொய்யை பிறப்பிக்கிறது பாருங்க ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்ப சொல்ற பாதத்துல வைத்தான் அவன் ஒரு பங்கை எடுத்து வச்சிருந்தாலும் வந்து பரவாயில்ல அத கருத்தர் வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த பாவம் எல்லாம் எண்ண மாட்டாரு ஆனா என்ன செஞ்சிருக்கணும் வந்து அவன் அப்போ சிலருக்கு பேதர் வந்து கேட்ட பொழுது வந்து இந்த ஒரு பங்கு உனக்கு ஒரு பங்கு நான் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்வ்ல எனக்காக வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு ரைட் ட்ரையில அப்போ சிலராகி அந்த அப்போ சிலர் பேதர்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தானாக்க அவனுக்கு அங்கே பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் இவன் என்ன சொல்லிட்டான் எல்லாமே வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பொய் சொல்லிட்டான் யார்கிட்ட ஒரு தேவ மனுஷனுக்கு முன்பாக வந்து பொய் சொல்லிட்டான் அப்போ தான் அவன் கேட்குறாரு எப்பா இது விற்கிறதுக்கு முன்னாடி இது உன்னோடதா இல்லையா விற்ற விட அந்த கரையை உன் கையில் இருந்துச்சு அப்பவும் உன்னோடதா இல்லையா ஏன் உன் இருதயத்தில் இப்படிப்பட்ட நீ என்ன கொண்ட நீ வந்து என்கிட்ட பொய் சொல்லப்பா நீ வந்து தேவனிடத்துல பொய் சொன்ன நீ பரிசுத்தாவின் இடத்துல போய் சொன்ன அப்படின்ட்டு அந்த சொன்ன பொழுது அந்த பொய்யனுடைய அந்த எஃபெக்ட் என்ன செஞ்சிருது அவன் பாருங்க அவன் கீழ் அவன் விழுந்து அவனுடைய ஜீவனை விட்டான்னு அதே போல ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு அவனுடைய மனைவி சப்பிரால் வர்றா பேதுரு வந்து இந்த நிலத்தை வந்து இவ்வளவுக்குத்தான் வச்சிங்களா அப்படின்ட்டு வந்து திருப்பி கேட்கிறா அதே கேள்விய அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அவளும் என்ன சொல்றா ஆமா இவ்வளவு தான் வித்தோம் அப்படின்ட்டு வந்து அடிச்சு சொல்றா அது பொய் அந்த பொய்யினால வந்து அவன் அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் எப்படி இறந்து போனானோ அதே போல இறந்து போகிறான் பாருங்க இந்த இடத்துல பேதுரு மற்ற அப்போஸ்டர்கள் யாரு வந்து இவங்களை வந்து ரெசரைஸ் பண்ணல கொண்டு வந்து பொருள்களை போடுங்க அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லல இவங்களா தான் வந்து சொல்றாங்க இவங்களா வந்து சொல்றாங்க ஓகே யாரோ ஒன்று செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்றக்காக இவங்களும் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஓகே அவங்கள காட்டில் நம்ம குறைஞ்சவங்களா அவங்க தான் நிலங்களையும் வீடுகளையும் வந்து வித்து வந்து கிரேட்டை கொண்டு வந்து அப்போ சொல்ற பாதத்தில் கொடு கொடுப்பாங்களா நீங்கள் நாலாவது வருஷம் வாசிங்கனாக்கா தெரியும் அதெல்லாம் ஏன்னா ஸோ நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவங்களும் போட்டியா இவங்களை யாரும் கேட்கவும் இல்லை போட்டியா இவங்களுடைய பேருக்கு வந்து மகிமை வரணும் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இவங்க பாப்புலாரிட்டி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து பண்றாங்க அதை உள்ளான மனிதனிடத்து உள்ளான உள்ளான ஒரு மனதோடு கூட அதை பண்ணிருந்தாங்க தேவனுக்கு என்று பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க முன்ன முன்ன இந்த நாலாவது காலத்துல இப்படி ஆட்கள் எல்லாம் செஞ்சாங்களோ அதை பொறி செஞ்சிருப்பாங்க அவங்க ஆனா இவங்க என்ன செஞ்சாங்க உலகத்தின் மகிமைக்காக வந்து இப்படி செய்யறது இன்னைக்கு கர்த்தருக்கு செய்யும் போது கூட அடுத்தவன் பார்க்கணும் அடுத்த நம்ம பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னாக்க அதுல வந்து ஒரு முழுமையான ஆசிர்வாதம் இருக்காது 
அந்த ஆசீர்வாதம் செத்த ஆசீர்வாதமா தான் இருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதத்தினால அந்த 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 செய்யக்கூடிய அந்த அது அந்த கிரியை வந்து செத்த கிரியா இருக்கும் அதுல ஆசீர்வாதம் இருக்காது அந்த ஆசிர்வா ஆசீர்வாதம் வந்து நமக்கு வந்து பழிக்காது இவங்க மற்றவர்கள் நம்ம பார்க்கணும் ஓ அனுநியா சப்பிரால் வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க புகழெல்லாம் வந்து அந்த கே அந்த எல்லா சீசர்கள் மத்தியில அவங்க ஒருமித்து வாசம் பண்ண எல்லா குரூப் மத்தியிலும் வந்து போகணும் அவங்க பேர் வரணும் பெருசாகணும் அப்படி பேரும் புகழும் வர்றதுக்காக கர்த்தருக்கு வந்து யாராவது செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்க அந்த காணிக்கைகளை தேவன் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை அவங்க உள்ளான மனிதனை தேவனுக்கு என்று கொடுக்கும் பொழுது அது முழுமையா வந்து கர்த்தருக்கு வந்து சேரும் ஒரு மனிதர் வந்து காணிக்க போட்டாராம் இது எல்லாரும் வந்து நிறைய இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க உதாரணத்தை அப்ப வந்து இவர் காணிக்க வந்து ஐம்பது ரூபா போடணும் அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு இருந்துக்காரு போல இருக்குது அவருதெல்லாம் வந்து நூறு ரூபாய போட்டுட்டாரு அவரு சரின்ட்டு கடைசியில் தொட்டு சொன்னாரு அவர் வந்து அந்த காணிக்க இடத்தை விட்ட நான் ஐம்பது ரூபா போடணும்னு நினைச்சேன் கடைசியில் வந்து நான் நூறு ரூபா போட்டுட்டேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தோடு வந்து சொன்னார் அவர் வந்து ஏன்னா ஸோ இல்லை நீ வந்து போட்டது வந்து ஐம்பது ரூபா தான் அப்படின்னாரு இல்லை நான் நூறு ரூபாவில் போட்டேன் அப்படின்னா இல்லை இல்லை உன்னோட கணக்கு பிரகாரம் வந்து ஐம்பது ரூபா தான் வந்து கத்தோடைய காணிக்கைக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குது உன் மனது வந்து ஐம்பது ரூபாயில் தான் இருந்திருக்குது அதனால வந்து உன் மனது எப்படியோ அதன்படி தான் வந்து காணிக்கையோட அனுபவம் நீ நூறு ரூபா போட்டனாலும் நூறு ரூபா வந்து போகாது அப்படின்ட்டு வந்து விளக்கம் சொன்னாரான் ஆகினாலே நம்முடைய காணிக்கை போடக்கூடிய அளவுகளிலே கிடையாது போடுகிற அந்த மனதிலே இருக்கிறது எப்படி நாம் வந்து ஆண்டவருக்கு வந்து அந்த காணிக்கைகளை செலுத்துகிறோம் அது உதாரணத்துவமா செலுத்துகிறோமா ஆண்டவருக்கு என்று செலுத்துகிறோமா டயத்து வந்து பாஸ்டர் கொடுக்குறேன் டயத்து வந்து சர்ச்சை கொடுக்குறேன் காணிக்கை வந்து இந்த ஊழியத்தை செய்யல அந்த ஊழியத்தை செய்யறனாக்க வந்து அதில் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்காது நாம் கொடுக்க வேண்டியதை வந்து தேவனுக்காக நம்ம செலுத்தும் பொழுது என்ன செய்வோம் கரெக்டா வந்து ஒழுங்கா இருப்போம் ஆகினால இன்றைக்கு நம்ம வந்து தேவனுக்காக உண்மையிலே செய்கிறோமா அப்படி செய் தேவனுக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது வந்து கரெக்டா இருக்கும் இன்றைக்கு அனனியா சப்பிரால் அவங்களுடைய காரியங்கள் அவங்க வஞ்சித்து வைத்ததுனால அவங்க வந்து சாகவில்லை அங்கே கேஆசி நாமான இடத்துல அந்த பொருளை வாங்கினதுனால அவன் சா அவனுக்கு வந்து குஷ்டரோகம் வந்து வரவில்லை ஆனா இந்த ரெண்டுமே பொருளாசின் அடிப்படையில எழுப்பட்டதான பாவம் இந்த பொருளாசை கரெக்டா பார்த்தா நீ உன் இறுதியத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன பொருளாசின் எண்ணம் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் இந்த எண்ணம் எங்க வருது இறுதியத்தில் வருகிறது ஸோ அந்த இறுதியத்தின் நிறைவு என்ன பசி இந்த இறுதியத்தின் நிறைவு என்ன செய்து வாயில வந்து பொய்யா வந்து வருது வாயில வந்து பொய்யா வரும் பொழுது அது பெரிய ஒரு சின்ன வந்து மாறுது ஆண்டோட சமூகத்துல பெரிய மாணவர்களே இந்த இந்த கா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு காரியத்தை சீர்தூக்கி பார்க்கணும் கேஆசி வாழ்ந்த காலம் வந்து பழைய ஏற்பாட்டின் காலம் ஆனா இதே வந்து இப்போ ஒரு சம்பவத்தை வாசித்தோமே அனனியா சப்பிரால் பற்றிய ஒரு சம்பவம் அந்த சம்பவம் வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் நடக்கக்கூடிய வந்து காரியம் எஃபெக்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட ஏற்குறைய அங்க பொருளாசு பொய்ய பிறப்பிச்சது அவனுக்கு குஷ்டரோக வஞ்சித்து பழைய ஏற்பாட்டில் இங்க பொருளாச பொய்ய பிறப்பிச்சது பொய்ய பிறப்பிச்சதுனால இவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்வை வந்து இழந்து போகிறார்கள் இங்கே அவனும் ஏறக்கூடிய குஷ்டரோகனால வாழ்வை இழந்து போயிட்டான் தட்ஸ் இட் மோசம் போகாதீர்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார் மனிதன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் மாம்சத்திற்கு என்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினாலே அழிவை அறுப்பான் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் என்று வேதம் சொல்கிறது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாய் பொருளாசினாலே நிறைந்து என்றைக்காவது அல்லது வேறு ஏதாவது காரியத்தினாலே நிறைந்து பொய் பேசுகிறதா யாராவது யாரிடத்துக்காவது தேவனிடத்தில் நாம் பொய் பேசுகிறோமா மனிதத்தில் பொய் பேசுகிறோமா இந்த பொய் பேசுகிற காரியங்கள் நிறைய விசுவாசிகள் இருக்கிறது நிறைய விசுவாசிகள் இன்னைக்கு இருக்கிறது உங்க சாட்சி வந்து இழந்து போகிறதே வந்து காரியம் அந்த அம்மாவா ஐயோ வாய திறந்தாலே பொய் வாய திறந்தாலே பொய் அவரா ஐயோ வாய திறந்தாலே பொய் இப்படி நாம் வந்து எத்தனை பேரை நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் என்ன நற்சாட்சியை நாம் வந்து சபையிலே 
நம்முடைய ஃபெல்லோ பிலிபஸ் மத்தியில் நம்ம வந்து வைத்திருக்கிறோம் நம்ம சொல்ற வார்த்தையை வந்து அப்படியே நூறு பர்சன்ட் வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு முடியுமா இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா ஆகினாலே தேவனுடைய சமூகத்திலே அவங்க துணிகரமாக பொய்யை பேசுகிறார்கள் அங்க பொருளாசினால் வஞ்சித்து வைத்த காரியத்தை பொய்யை பேசுகிறார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து போகிறார்கள் அங்கே ஒரு மனுஷன் நாகமான்ட்டும் பொய் சொல்றான் தேவ மனுஷன் ஆகி எலிசாவின் இடத்துல பொய் சொல்லுகிறான் அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் அங்கே குஷ்டலோகம் இங்க பொய் சொன்னதுனால வந்த கான்சிக்வன்சஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து போகிறார்கள் ஆவி குறைத்த விதத்துல நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை தேவனுக்கென்று செய்யும் பொழுது அதுல உலகம் இருக்காது நம்மை நாம் வந்து ஒப்பு கொடுத்து செவம் பண்ணுவோம் இன்றைக்கு நம்ம யாரும் இந்த பார்ப்போம் சிறிய காரியம்தான் இந்த பொய் பேசுகிற காரியங்கள் ஆகினாலே நம்ம யாரும் இந்த பார்ப்போம் ஜோக்குக்காக கூட ஃபன்னுக்கு கூட வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாதா பொய் சொல்லக்கூடாது ஃபன்னுக்கு கூட பொய் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நம்முடைய இருதத்தில் வாழ்கிறது யார் நம்முடைய இருதத்தில் வாழ்கிறது சர்வ வலிம உள்ள தேவன் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகள் அவருடைய வார்த்தைகளாக இருக்க வேண்டும் ஆமே அத்தோடு நாமும் என்றென்றைக்கும் மகிமைப்படுவதாக கரெக்டர் அந்த கிருபுகள் என்றைக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் தர தரட்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான நம்முடையத்துல கர்த்தர் அறிவறுக்கிறத்தக்க அறிவறுக்கத்தக்கதான இந்த பொய்கள் மோசமான கான்சிக்வன்சஸை உண்டாக்குகிறதான இந்த பொய்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பொருளாசின் எண்ணங்கள் ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து இருந்தக்கூடிய பொருளாசின் எண்ணங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது நமக்கு இந்த பொருளாசின் எண்ணங்க என்னன்னு சொல்லும் பொழுது வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்னஸ் வந்து தேற மாதிரி இருக்கா வேர்ல்டு இன்னைக்கு வந்து எந்த ஒரு உலக புராரமான காரியம் நம்மளுடைய இருதயத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஏதாவது ஒரு இரு ஒரு ஒரு உலக புராரமான காரியம் நம்முடைய இருதயத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கும் அது தெய்வ உறவை அங்கே வந்து பால் பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த காரியத்தை இன்றைக்கு அந்த இருதயத்தின் நினைவை இன்றைக்கு தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நேராக கொண்டு வந்து தேவனுடைய ரத்தத்துக்கு நேராக கொண்டு வந்து தேவனுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்படும் பொழுது அந்த காரியத்தை விட்டு அகற்றும் பொழுது நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் என்ன செய்யும் பரிசுத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா இருதயத்தில் அப்படிப்பட்ட அந்த உலக இருக்கும் பொழுது வாயின் வார்த்தைகள் அசுத்தமாக பொய்யாக பாவமாக வெளிவரும் ஆகையினால் இன்றைக்கு ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கைகளிலும் இறந்துபோனாங்க <laughs> தெய்வ ஆசிர்வாதத்தை நம்முடைய பொய்கள் உழைத்து போடக்கூடும் தெரியும் மாணவர்களே நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்து மனம் திரும்பி நம்ம தேவனிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் கடந்து வருவோம் யார் ஒரு விஷய கண்களை முடிஞ்ச வைக்கலாம் எங்களை மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்க அன்பின் பொருளோ பிதாவே இந்த நல்ல ஆண்டு உரை அருமையான வேலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே ஆண்டு உரைய பாஸ் தூதரம் ஆண்டு உரை இந்த இருதயத்தின் நிறைவு வாய் பேசும் என்று உம்முடைய தெய்வ வசனங்களாக இருக்கட்டும் ஐயா உம்முடைய வார்த்தைகளாக இருக்கட்டும் ஆண்டு உரே பாஸ் தோத்திரம் உம்முடைய குணாதிசயங்களினால நாங்கள் நிரூபப்படத்தக்கதாய் கருப்பு செய்தார்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பொய் ஆண்டவரே இந்த பொய் என்ன செய்து விடும் என்று சொல்லி அவர்கள் துணிகரமாக ஆண்டவரே அதனுடைய கான்சிக்வன்சை அறியாத பிடிக்கி அங்கே தேவ மனிதனிடத்திலே அன்றைக்கு ஆண்டவரே பொய் சொல்லுகிறார்கள் கிருத்தாவே அதனால் ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் முழுவதுமாக இழந்து போனார்கள் கிருத்தாவே ஆண்டவரே சோதரம் கிருத்தாவே நீர் எங்களுக்கு இரக்கமாயிரும் அப்பா நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் இராத படிக்கி ஆண்டவரே எங்கிட்ட வாயின் வார்த்தைகள் பரிசுத்தம் உள்ள வார்த்தைகளாக என்னுடைய இருதத்தின் சிந்தனைகள் அன்றுவரை உலகத்துக்கு எடுத்த பொருளாசின் சிந்தனைகளாக இராது படிக்கி தெய்வ சிந்தனைகளாக இருக்கத்தக்கதாக நீர் எங்களுக்கு கருப்பை தாரும் உங்களை நாங்கள் அதிகமாக பெறப்பட கருப்பை சீத்தரும் கருத்தாவே அன்றுவரே அந்த மோசை அன்றுவரே ஸ்தோத்திரம் 
காவே அந்த எகிப்தின் செல்வாக்கை ஆண்டவரை துச்சமான அந்தவரை மதித்து அவர் ஆண்டவரை தன்னை உமக்கென ஒப்பு கொடுத்து வந்தார் ஐயா அந்த மோசையை கொண்டு ஆண்டவர் என்று செய்த காரியங்களை நாங்கள் நன்றாய் அறிவோம் கர்த்தாவே அப்படிப்பட்ட ஒரு விதத்தை தாங்கப்பா அந்த உலகத்தின் ஆண்டவரை மேன்மைகளை இந்த உலகத்தின் ஆண்டவரை அப்பா காரியங்களை நாங்கள் துச்சம் என்று மதிக்க எங்கள் ஆண்டவருடைய காரியத்தை மாத்திரமே நாங்கள் மேன்மையாய் கருத எங்களுக்கு கருவை செய்து தரணும் எங்களை தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க நீர் எங்களுக்கு கருவை தான் இப்போ ரசிகரமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமே விலை போகாத பாத்திரம் நான் வீரும்பு வாடில்லை விலை இல்லாவும் தீருவையால் உகந்ததா கீடுமே அடைகள் யாவும் நீக்கி என்னை நம்மை போல் மாத்திடுமே உடைத்து என்னை உந்தனங்கே உடைமை ஆக்கிடுமே மேய்பனே மேய்பனே மந்தையை காப்பவனே மார்க்கம் அகன்ற என்னையுமே கண்ணோக்கி பாத்திடுமே பாத்திடுமே கண்ணோக்கி பாத்திடுமே 